。你就像印记浓缩着回忆带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记，写进我心里，偶尔很随意，偶尔每句话那样清晰。寻寻觅觅，都是为了不期而遇，心甘情愿，只想输给你。像触电，心花怒放的你，等候着，来来临，整个季节，兴奋着幸福的。那沈学子啊，你可有信心？有。好，第二场比赛就由沈蝶衣出战。好，好，好，好，好。季兄，啊，下一场算学就交给我吧。确实啊，李学子的算学能力毋庸置疑。好，就由你出战。好，好，好，好。好好那接下来的。剑术和棋艺比赛，棋艺嘛，非杨学子莫属了。<笑>剑术，我们还没有开设剑术课。诸位学子，可有参赛的吗？季九，我推荐独孤暮雪学子。对，独孤的剑只要一出鞘，打败那些东国使团，那肯定是小菜一碟。对，对，对，对，对，对。季九，这五场比赛的人选，是否该慎重的考量一下？这毕竟关系到大玉的国威，请季九认真考虑。杨助教，那你感觉此事应该如何呀？我认为，应该在上义馆内部举行比赛，优胜者代表上义馆出战。好，那诸位学子。对刚才的人选，你们可有出来挑战的吗？既然没有人出来挑战，就由杨子安、沈蝶衣、唐九华、李新远、独孤暮雪出战。我们上一馆的荣誉，还有大玉的荣光，可就都在你们身上了啊！祝你们马到成功，你们。可有信心？有。上一关，上一关，上一关，上一关，上一关，上一关，上一关，上一关，上一关，上一关，上一关。糖糖，我以为你只会音律，没想到你还会舞蹈啊！你没想到的可还多着呢。想当初，我跟家里的舞姬。天天在一起练习的时候，蝶衣，单从你来了之后，我就再也没跟他们见过了。你要相信我啊！哎呀，好了好了，你打算跳什么舞啊？我已经分析过了，这东国的舞蹈胜在情绪和意境，不过在节奏和观赏性方面就比较弱。我打算从这入手，选择了胡旋舞。胡旋舞。胡旋舞。哎，我好像听过《弦鼓一声双秀曲》《回雪飘摇转蓬舞》，想必特别好看。可
，胡宣武多为女子来挑。糖糖，你子安，这就是大家对胡宣武的误解了。其实由男子来挑更加合适。胡宣武是剑舞的一种，剑舞呢主要表现在矫健之姿。不过我进入上一馆这段时间，的确是疏于舞技。好了，不跟你们聊了，我要赶紧去练习了。糖糖，努力啊！加油！嗯。蝶意，嗯，关于比赛，你准备的如何了？哎，不用担心了。你们不都说我做菜好吃吗？就是，蝶意做的饭那就是人间美味。蝶意，你平时做的烤鱼和糕点确实很好吃，但这一次毕竟是比赛，比赛比的不仅仅是味道，还要色香味俱全，而且还要有好的寓意。好的寓意？做菜不是好吃就行了吗？蝶意，我觉得这次子安说的很有道理。你好好考虑一下。嗯，我知道了。我这几天呢，就先想想我要做什么菜，然后再想想有什么好的寓意。哎，新远、杜姑，你们肯定没问题了吧？没问题。我没什么压力，但是这几日我肯定得多背一些算法。嗯，咱，那你呢？到时候，你自会知晓。卖关子啊！干什么？哎呀，我愁啊！你愁什么呀？我得做菜啊！哎，你厨艺那么好，你还愁做菜啊？大婶儿，你不懂，我要代替咱们大玉还有上一馆出去比赛，这样输了不给咱大玉丢脸吗？哎呀，你看看你愁眉苦脸，人生苦短呐、啊！你回去好好睡一觉。明天早上就想通了。等等，你刚刚说什么？我说你明天早上就想通了。不是，上一句，好好回去睡一觉。不是，不是，不是，不是，不是，不是，再上一句。哎呀，你烦不烦呐？我说你愁眉苦脸，人生苦短。对，对，对，对，就是这个。哎，谢谢你，沈学子。你干什么呀？男女授受,受不亲呐！冒犯了，冒犯了。看着啦！这壶怎么卖呀、啊？五个一起卖。五个？五个五个。姑娘要伞吗？这伞怎么卖啊？五把一起卖。如果你买五把，我送你一把。五把，来瞧一瞧。哎，姑娘，看一看吧
，五个一起卖。这怎么都是五个绑在一起啊？姑娘所不知，这上一管五子，讨个好彩头呢。上一管五子，沈大哥。对呀、啊，上一管五位才子迎战东国使团，那是为我们大玉争光的大事。沈大哥，对，我要去找沈大哥。哎，姑娘买不买呀、啊？讨个好彩头啊！小女，好看吗？一点都不好看。我沈大哥呢？你沈大哥，今日去后山摘菜了，估计你是见不到。哦，对了，你怎么进来的呀？我翻墙进来的呀。那你今日是有眼福了，可以见到我这惊为天人的武艺。有什么好看的呀？也不知道是谁刚才躲在那边看半天。我那是等着你这瘸腿胖额出丑呢，那还不是之前被你踩的呀！啊，不听不听，王八念经；不听不听，王八念经。真的是个俗人。算了算了，不与你一般见识，我就去练我的。我还有比赛的，呸呸！哎，哎，你这铁片是干什么的？我这次选择的是胡旋舞，为了让动作更加新颖，所以加了铁片来增加脚力。啊！哇！天哪，怎么肿成这样了？好可怜啊你！哎，是我受伤了，你难受什么？都怪我乌鸦嘴，我不应该骂你瘸腿的。你等着，我这就去给你找义工，你会好起来的。你等着。啊，哎，你能不能先把我扶起来啊？我啊，小女。啊，哎，哎，啊，那，唐学子脚部受伤严重。这几天需要卧床静养。说什么？我这不好好的吗？你要再敢胡说的话，你先不要动。义工，这如此严重吗？如果还要剧烈运动，可能会影响以后的行走。都怪我，我不应该叫你瘸腿的。月儿姑娘，不必自责。若不是你发现及时，后果会更严重。既然如此，唐学子，你就不要参赛了，安心养病吧。不是，相信我，我我自幼学习舞蹈，受伤是家常便饭，这点小伤根本难不住我的。不是，哎，你看，哎，我根本动，啊，先不要动，啊，你先不要乱动。好了，啊，你坐好。唐唐，比赛虽然重要，但你的身体更重要。沈学子说的对，我妈。无需以身体为代价，不是，请你相信我，我真的有把握，我想参赛。哎呀，好了好了，哦不，哎呀，你们就让唐九华去吧。我从小爱玉，但是雕玉又伤神又伤手的，我爹说我是女儿家，就不让我去做。有一次，我就看到一块特别好看的玉，但是被我爹扣下了，直到今天，我心里还想着那块玉呢。人只会为没做过的事情而后悔，但不会为做过的事情而伤心。与其让唐九华抱憾，不如就让他去吧。小女，你，唐学子，你可考虑清楚。考虑清楚了，博士，我考虑的非常清楚，我要参赛。不愧我上一管弟子啊。不过，韩姑娘，你几次三番擅闯我上一馆，恐怕不妥吧
。啊，沈学子，我下次再来看你啊！你们加油，我会来看你们的哦。再见。嘿嘿。好，那你就好好休息，我们就不打扰了。不是，义工，慢走。爷爷，我没事的。今日是我大御上议馆和东国前御史团五项比赛中的第一项舞蹈。现在比赛开始。前几日练习的时候，把脚扭伤了，但是他坚持要比赛。唐唐，加油！加油！加油！唐唐，唐唐，加油！加油！唐学子，加油！加油！推着唐唐，加油！唐唐。
맞아요 맞아요 没想到，唐九华还有如此认真的一面。这场比赛输了，唐唐心里肯定很难过。现在我宣布，舞蹈比赛获胜者，东国浅玉使团。好，好，太好了，好，好，好，好，好，上了。第一场比赛就输了，真是开局不利呀、啊。唐学子在比赛前，因为训练强度高，脚腕受伤。经医工诊断，发现极其严重。坚持比赛的话，以后恐怕都会影响到走路。但就算如此，唐学子依然坚持比赛。这种永不放弃的精神，正是我们上一馆倡导的。唐唐，你不要沮丧了，你已经做得很好了。没错，唐唐，没想到你竟然带伤出战，还能跳得这么好，我真佩服你。嗯，要不让义工再看看？不用了，就这点小伤。谢谢。是我对不起大家，没能赢得比赛，让你们失望了。哎呀，好了，唐唐，这不是还有我呢吗？你看初一比赛那天，我大杀四方，我给你报仇。那也是你赢的，又不是我赢的。我赢的为什么不是你赢的？这是咱们上一馆的荣誉，也是我们大玉的荣耀，对不对？对啊，对啊。原来你是这个意思，蝶玉，你的菜准备的怎么样了？我呢，已经准备的差不多了，你们就等着瞧吧。这边准备的怎么样了？爹，你看一下，很新鲜。这是今天早上我跟独孤一起摘的，怪不得。看看这个，这个粘稠度就正好了。不过，我们为什么要用槐树枝来和面？用槐树枝和出来的面，会有一股清香。而且有清肝泻火、凉血解毒的功效，这样就万事俱备啊！如果，来，再加一点。啊，对了，还有唐九华，我赶紧做几个菜给他送过去。哎，姐姐，嗯，我受伤了，吃不了。啊，好吧。啊，哎哎哎，啊，你不是腿伤了吗？手又没伤。哎呦，我这样轻轻动一下就，啊，好痛啊！要喂喂啊。哎呦，好痛啊！那就不要吃了吧。哎，我错了。
自己吃。哇，好吃哎！<笑>那就多吃一点。嗯，那个鸡蛋也好吃。助教，嗯，杨助教，这些就是你为厨艺比赛准备的食材吗？杨助教又有何赐教？沈学子倒是不用如此紧张，我也是大玉子民，当然希望上一馆代表大玉能获得比赛的胜利。是吗？不过你真的天真的以为，以你这些菜品，就能取得与东国比赛的胜利吗？我来告诉你，东国美食最具创意，学自我国的愉快，经他们的创新。就变化了三十八种之多，所以你可不要轻敌。就这么多，看来是我小看他们了。我原本以为，愉快重要的是食材和刀工。记住了，知己知彼，才能百战百胜。我明白了，我会好好琢磨的。骄兵必败，一定要用心准备啊！哇、哦，爹呀，你这些菜品看起来色香味俱佳，明日你只要当场烹饪出来，一定可以赢过那个什么东国派来的遣御使。不过我很好奇，你什么时候手艺变得这么好了？哎，好什么好呀？这里杨助教说的还差得远着呢。我原本的梦想就是当一名厨师，这不是要帮。帮自己查身世嘛，只能先留在上一馆，现在还背负着大玉的荣誉，也不知道什么时候才能实现我的梦想。爹，从什么时候开始，我都觉得我不认识他了。另外啊，这个根据子安说的，除了色香味俱佳以外，还需要一个别具一格的名字，比如说这个怀夜冷桃。我已经按照古籍说的方法将它做了出来，但是又不能直接跟彩蛋说。哎，糖糖，你不是喜欢雅致的东西吗？要不你帮我起个名字？糖糖。啊，哦，名字，什么名字？我刚跟你说的，你都没听见啊！子安说，每个菜不仅要色香味俱佳，还需要有一个雅致的名字。天一，你是这么在乎杨子安说的话吗？我这不是为了比赛赢吗？对，都是为了比赛嘛。反正我也不会取名字，你还是去请教杨子安吧。糖糖，你怎么奇奇怪怪的？你说我无力，无力的是你吧？快放手！你，嗨，不用担心，你们不都说我做的菜好吃吗？蝶衣为了这次的比赛，确实下了一番苦心。蝶衣，新远，你怎么起这么早？今日不是你比赛吗？听说你在发愁给菜取名字，所以我过来看看，嗯、看能不能帮到你什么。新远，还是你够意思，那几个肯定还在呼呼大睡呢。正好你可以帮我参谋一下呀。好，说来听听。嗯、像怀夜冷桃和田鸡桂花羹这种的。我还没有想到合适的名字，不过我平时自己爱做的拿手菜，我倒是想到了几个
，你帮我听听看，这种取名方式可不可取？好，说。哎，君问归期未有期，红烧茄子油焖鸡。一树梨花压海棠，青椒干煸溜肥肠。<笑>哎呦，我就知道肯定不行。不过这比赛在即，我一点合适的都没。这是。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。这是子安的笔记。子安的，我知道了。这怀孕冷桃上面碧绿的面，就像是一片碧绿的草原；这若隐若现的白豆腐，就像草原上若隐若现的牛羊。这不就是怀孕冷桃最绝佳的菜名吗？盈盈一水间，默默不得语，用牛郎织女来配置田忌桂花羹，真是绝妙啊！沙蝶意，自然说的盈盈一水间，默默不得语。恐怕不止在说隔着天河不能互表心意的牛郎织女，怕是在对你说。哎，这个也妙极了，我想一晚上都没想出来，不愧是子安，这样就解决了，是不是心远二项比赛，烹饪厨艺，有参赛二人在规定的时间内，现场制作出代表本国的美食。裁判根据色香味美综合评定打分，分数高者为获胜。现在，我宣布比赛开始。博大玉美食文化博大精深。短短的比赛时间，无法进展我大玉的美食。食有五味：酸、甜、苦、辣、咸。五味的实质是五经，是五脏所藏，所以这五味也需要相互平衡。我今日参赛的作品，就是各代表一味的五道菜。今日我所做的，是我国最崇尚的美食——生鱼块。任何的煎炒烹炸，都会破坏食物最本真的味道。真正的上乘美食是不经过任何的烹调，最自然本真的滋味。第一道是由田鸡和桂花熬制成的汤羹，取名为“盈盈一水间，默默不得语”。汤羹味甘，长期食用可以健脾生津。第二道是将槐叶榨成汁，和入面中。配上豆腐和芹菜，白绿相间，故此应和“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”之意境。尝之味苦，可以泻火护心。真是无声西下飞碎雪，东国选手生鱼块的刀法的确精妙。东国生鱼块之法本出自我大玉。如今却有青出于蓝而胜于蓝之势。哎，第三道，光明制虾，点燃海草，将活虾熏制的晶莹剔透。因食材和燃料都是出自于大海，所以取名为“本是同根生，相煎何太急”。食用的时候配以芥末，味辛，可以宣肺祛寒。第四道，葱醋鸡，配以贵妃红，取名为“凤凰台上凤凰油，凤去台空江自流”，可明目补肝。第五道，是将羊骨髓和鹿肉灌入牛肠烹饪而成，配上美酒，咸中带香，可以滋阴补肾。
取名为“烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯”。你前面的名字还算有些意思，不过后面那句，未免过于直白无味了吧？素来听闻大玉人才济济，看来也不过如此嘛。我大玉地广物博，食材丰富。可能让东国来的使者有些看花了眼。正所谓，自古圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。如果说东国来的使者无法参透我这大玉的美食，那么也可以品尝一下我作为配菜的小酒，也让我们尽了地主之谊，不至于让别人家笑话。你，第一，说得好。如此优雅的菜名，恐怕不是一一想出来的吧？第一这么聪明。想出这样的菜名也不奇怪。哼，时辰到，请上菜。今日我做的菜品有鲈鱼块、鲨鱼块、水母块、三珍块、红丝水晶块。鱼块切下后必须尽快食用，不然就失去了鲜味。再加上我特制的调味蘸料，请。诸位品尝，请裁判品尝。经过三位裁判的一致判定，上一馆的菜品色香味美，且颇具诗雅风韵，独具一格。东国的菜品返璞归真，刀工创意，想象非凡，独树一帜。此次烹饪比赛，平局。啊，平局，平局，这会平局吗？烹饪比赛只会做生鱼，如此简单还平局，不公，不公。就是，裁判有失偏颇。我们比的是厨艺，而厨艺靠的是色香味，而色，当然是靠刀工和想象力。要是我说嘛，不应该是平局，应该是我东国获胜才对。裁判，学生有几句话，不知当不当讲？你说。学生认为，裁判的判罚有几点做了不妥。其一，厨艺比赛的规则是制作本国的特色美食，而这生鱼块，却是由我大玉传至东国，如何代表你本国的特色？其二，色香味俱全。我虽离得尚远，不敢确认，但东国这位厨师做的，恐怕没有香吧？的确，生鱼片闻起来并没有什么味道。其三，也是最重要的一点。东国使者做的生鱼块采用的是鲅鱼、鲨鱼，都是此时节正在产卵的鱼。虽说这两种鱼在产卵时期肉质最为鲜美，但在此时捕杀，不仅有违人和，更是破坏了鱼类的繁衍和平衡。孟子云：“不为农食，古不可胜食也；促谷不入乌池，鱼鳖不可胜食也。斧斤以食入山林，财木不可胜用也。”我大玉自建朝以来，就设定了每年两个月的禁鱼期。为的就是保护鱼类的平衡和繁衍。此次厨艺比赛，比的不仅仅是味觉上的优胜，更比的是厨师心中对美食的理解。因此，我认为这场比赛应该是我大玉获胜。请裁判秉公判决。请稍等。诸位，经过三位裁判的再次商议，得出最后结论：现在是禁鱼期，鱼类产卵纯属于只顾当前，不顾以后。上一馆的菜品，从寓意上和功效上都略胜东国一筹，所以我宣布，此次厨艺比赛，上一馆胜。
三日之后，将进行钻穴比赛。爷爷，你太棒了！众望所归啊！朕听说，上一馆厨艺比赛胜了。回陛下，沈蝶衣学子靠着五味菜为上一馆赢得了比赛。五味菜？是的，五味对应酸甜苦辣咸，又用这五种味道对应人的五脏之气，也算是有点药膳的味道。嗯，巧思。没想到沈蝶衣不仅策略出众，想法也是独特。那下场比赛是三日后的算学。回陛下，三日后由二皇子代表上一馆，与浅御史比赛算学。心远皇儿，正是二皇子殿下。之前殿下隐身化名李心远，在上一馆学习，如今学有所成，代表我大御与东国比赛，实乃我大御之福。希望此次能替我大御。赢得这次的比赛啊！那陛下届时是否打算移驾上一馆观战？届时再说吧。是。爷爷，我就知道你一定可以赢的。东国他们做的菜简直就是不行。哎，唐唐，还得多亏了子安。话可不能这么说。若是你做的不好的话，他说的再多又有什么用？哎，依依啊，你确定这些都是你想的吗？我哪有那么好的文采啊！哎呀，这些都不重要，重要的是，蝶衣，你什么时候也给我们做一手？唐唐，你怎么就想着吃呢？这件事我还没好好谢谢子安呢。子安，呃，谢谢你啊。取个名字而已，不过是锦上添花。蝶衣，其实你有困难的话，也可以找我。我们、啊。好了，先不说我了。等咱们上一馆大胜之后，我做一顿好吃的，好好犒劳犒劳大家，怎么样？好啊，好啊。谢远，马上可就是算学比赛，准备的怎么样了？现在比赛一胜一负，算学比赛极为重要。嗯，放心吧，我一定拼尽全力。相信你，肯定没问题。嗯<笑>这流年，隔着空气抚摸你的脸，一瞬间，若隐若现。朝思暮念，多少日夜转成线，许多画面。涌上心间，时间搁浅，难免。多想说出口，自从遇见你的那一天起，我的世界全都是你。擦肩而过，都命中注定。怎样才能尘封我和你的曾经？多想说出口，自从遇见你的那一天起，我的世界全都是你。身影模糊在风。花的笑意，此刻只想对你说爱。